देखो आज के भिडियोते हमें इलेक्ट्रिकल विभिन्न इंटरभ्यू कोश्चन सम्पर् आलोचना करब एटार एक विस्तारित प्ले लिस्ट ही थको जेखने शुदुम्र इंटारभ्यू कोश्चनगुलो की आक्स कीरकम मार्क्स करते सेगल सम्भव्य उत्तरगुलो आलोचना करब तो हमारे रिक्वेस्ट थकबे अपनारा अवश्य भिडियो सम्पूर्ण देखें कारण भिडियोर प्रत्येक पॉइंटे हमें गुरुतपूर्ण कोश्चन और तर छोटो छोटो उत्तरगुल चेषा करब एवं तरगे हमें बोले बांगलेशर सरकारी बेसरकारी जेकोधर इंटरभ्यूए देखा जाए जे एकदम बेसिक कोश्चनगुलो एनालिटिकल टाइप कोश्चनगुलो अर्थात एक एनालसिस को जगो एक चिंता कर उत्तर दीते हैं सेगल साधारण कर ठीक है एखे देखा जा डिसि जेनारेटर क्यों क्ज कर फेराडर इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन ल कि एगुलो तो एकदम अपना एमनीते ही पारे एगुलो छाड़ा बसि एक एडभांस लेवल कोश्चनगुल सम्पर्क हमें बस डिसकस करब ठीक है तो हम देखी प्रथम कोश्चन की क्यी देख प्रथम कोश्चन की हमें बोलते जो ह्वाट इज जेनार डायट मेन्शन साम एप्लीकेशन तो जेनार डायट जिनिटा जो इंटरभ्यू बोर्डर का इंटरभ्यू बोर्डे जरा परीक्षा नहीं थे तरह का खूब ही इम्पर्टेंट एक जिन ठीक है ता एखान कोश्चन कर ही तो सम्भव्य उत्तर एक लिखे एक देख अपा देख एखे हमें दीसि हमें सहज भाषा ये बांगल् दीची जो जेनार डायट हे एक स्पेशल टाइप डायट जो फरवर्ड बस थका अवस्था हमारे नर्माल डायटर मत आचरण करी रिभार्स ब्रेकडाउन भोल्टेजे कम भोल्टेजे थे तो हमें यहाँ नर्माल डायटर मत आचरण कर अदारवईज जदि रिभार्स ब्रेकडाउन भोल्टेजा क्रस कर जाए तक ये भोल्टेजा के स्टेबल कर दे ठीक है तो एक कथा हमारे जदि जेनार डायट हमारे फरवर्ड बस अवस्था थे तो नर्माल डायट हिसाब से क्ज कर रिभार्स बसर क्षेत्र में जदि रिभार्स ब्रेकडाउन भोल्टेजे कम भोल्टेज थे ये जेनार डायटर इनपुटे नर्माल डायटर मत ही आचरण कर क्योंकि रिभार्स ब्रेकडाउन क्रस कर गेले ये भोल्टेजा के रेगुलेट कर दे स्टेबल कर दे ठीक है और एप्लीकेशनगुलो हमारे भोल्टेज रेगुलेशन जो यूज है एडाप्टर सार्किटे हमारे यूज है जेहतु एडाप्टर सार्किटे डिसि हमें फिक्स भोल्टेज लागे तर सुचिंग सार्किटे क्षेत्र में क्या लागते परे क्लीपार सार्किट इंडस्ट्रीज अर्थात इंडस्ट्री हमारे जेनार डायटे हेवी एप्लीकेशन आम मेन्शन कर जेनार डायट सम्पर्क विस्तारित आलोचना भिडियो प्ले लिस्टे अपनारा पा इलेक्ट्रनिक्स प्ले लिस्टे डायट डायट बांगला टीटोरियल सम्भवतः तो प्ले लिस्टार नाम से खाना पे जा क्लियर हबें ठीक है तो नेक्स्ट कोश्चन देखी देखो हमें नेक्स्ट कोश्चन दि जेनार भोल्टेज अफ ए जेनार डायट इज फाइव भोल्ट इफ यू सप्लाई थ्री भोल्ट रिभार्स टू इट्स इनपुट व्हाट उल हैपन ठीक है अर्थात जेनार भोल्टेज जेनार डायटे जेनार भोल्टेजा दे फाइव भोल्ट जो अपनी एर इनपुटे थ्री भोल्ट रिभार्स बस एक्टिव करें तो घटे ठीक है तो उत्तर टी लिखे देखो आउटपुट उल भी थ्री भोल्ट एज इट एक्ट लाइक ओपेन सार्किट तो हमें जो जेनार डायट फरवर्ड बस और रिभार्स ब्रेकडाउन थे कम भोल्टेज पाइले से नर्माल डायटर मत आचरण कर तो ये देखो हमारे जेनार डायटर भोल्टेज दे आ फाइव भोल्ट मैं ये हे एक्चुअल रिभार्स ब्रेकडाउन भोल्टेज ठीक है एन आपनी तरह के कम भोल्टेज ये अप्लाई कर लें रिभार्स बस अवस्था तरह कम भोल्टेज एप्लाई कर ले नर्माल डायटर मत आचरण करें तो नर्माल डायट क्यी हमार रिभार्स बस थे कि ओपेन सार्किट हिसाब से क्ज कर तो ओपेन सार्किट भोल्टेज हमारे क्यों जा इनपुटे भोल्टेज दीन तई है हमारे आउटपुटे भोल्टेज अर्थात इनपुटे अपनी थ्री भोल्ट रिभार्स दीन सो आउटपुट भोल्टेज थ्री भोल्ट ठीक है तो हमारे नेक्स्ट कोश्चन देखी द जेनार भोल्टेज अफ ए जेनार डायट इज फाइव भोल्ट इफ यू सप्लाई सेभन भोल्ट रिभार्स टू इट्स इनपुट व्हाट उल हैपन अर्थात एब आनी फाइव भोल्टर थे बेसि भोल्ट एप्लाई कर आउटपुट क्यों फाइव भोल्ट ही थको देखो हमें देखिए दीसि आउटपुट उल भी फाइव भोल्ट एज इट रिचेज दि रिवार्स ब्रेकडाउन फर दिस रिजन आउटपुट उल भी स्टेबल अर्थात अपनी आपनर जेनार भोल्टेज रिभार्स ब्रेकडाउन भोल्टेज हम फाइव भोल्ट क्योंकि अपनी एप्लाई कर सेभन भोल्ट ताल ये क्यों करें और नर्माल डायटर मत आचरण करना एखे कि घटना घटाबे हमार अवश्य एखे सेभन भोल्ट देवा विधाय हमारे फाइव भोल्ट क्रस कर गैट मीस ये भोल्टेजा के रेगुलेट कर दे अर्थात फाइव भोल्ट रखे रखबे 
এখানে সেভেন ভোল্টের উপরে যত ভোল্টেজ দিলেন নাইন ইলেভেন যাই দেন না কেন ফাইভ ভোল্টের উপরে গেলে সেটা ফাইভ ভোল্টই রাখবে তো এই দুইটা কোয়েশ্চেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে জেনার ডায়োডের ক্ষেত্রে এই দুইটা কোয়েশ্চেন আর ওয়াট ইজ জেনার ডায়োড যে তিনটা কোয়েশ্চেন আলোচনা করলাম তিনটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ছিল আমাদের আজকে জেনার ডায়োড রিলেটেড তো এবার দেখি এরপরে কোয়েশ্চেনটি কি সরি আচ্ছা দ্য হাউস ওয়ারিং লাইন ইজ থ্রি ফেস অর সিঙ্গেল ফেস অর্থাৎ বাসাবাড়ির লাইনটি কি থ্রি ফেস নাকি সিঙ্গেল ফেস এটা খুবই বেসিক একটি কোয়েশ্চেন দেখা যায় যে প্রতিটি ইন্টারভিউ বোর্ডেই দেখা যায় যে জিজ্ঞেস করে সবাইকে জিজ্ঞেস করে যে থ্রি ফেস নাকি সিঙ্গেল ফেস তো এটা আপনারা সবাই জানেন যে বাসা বাড়ির লাইন হচ্ছে আমাদের মেইনলি দুশো বিশ ভোল্ট এবং দুশো বিশ ভোল্ট মানে আমাদের নিকটতম সাব স্টেশন হচ্ছে এগারো কেভি বাই চারশো ভোল্ট ঠিক আছে সেই চারশো ভোল্ট হচ্ছে আমাদের মেইনলি লাইন ভোল্টেজ তো লাইন ভোল্টেজকে আমাদের ফেস ভোল্টেজ বানাইতে হইলে কি করতে হবে রুটি দ্বারা ভাগ করতে হবে তো রুটি দ্বারা ভাগ করলে দেখুন এ দুইশো তিরিশ পয়েন্ট সামথিং আসে ঠিক আছে মেইনলি বাসা বাড়ির ক্ষেত্রে কী কাজ করে এই এগারো কেবি থেকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে চারশো ভোল্টে কনভার্ট করে থ্রি ফেস থেকে একটা ফেস বাসা বাড়ির লাইনে দিয়ে দেয় যার কারণে বাসা বাড়ির লাইনটা নিঃসন্দেহ হবে সিঙ্গেল ফেস এবং বাসা বাড়ির যত লোড এগুলো সব সিঙ্গেল ফেসে চলে ঠিক আছে এটি খুবই বেসিক একটি কোশ্চেন নেক্সট নেক্সট আমাদের দিয়েছি হোয়াই ক্যাপাসিটোর ইজ ইউজড ইন সিলিং ফ্যান হোয়াট উইল হ্যাভেন ইফ উই ডু ডু নট ইউজ ক্যাপাসিটোর এটা খুবই বেসিক একটি কোশ্চেন প্রায় অনেক ইন্টারভিউ বোর্ডেই আপনার আক্স করতে পারে যে সেলিং ফ্যানে কেন ক্যাপাসিটোর ব্যবহার করা হয় এবং ক্যাপাসিটোর ব্যবহার না করলে কি হবে ঠিক আছে তো আপনার সবাই দেখেছেন যে সেলিং ফ্যানে আমাদের একটা ক্যাপাসিটোর লাগে মেইনলি এই ক্যাপাসিটোরটা হচ্ছে আমাদের যে সেলিং ফ্যান এটা মেইনলি একটা সিঙ্গেল ফেজ মোটর এই সিঙ্গেল ফেজ মোটরে যে ঘটনাটা ঘটে আমাদের মেইন ওয়াইন্ডিংয়ে সিঙ্গেল ফেজের ভোল্টেজটা আমাদের ঢোকে ইন করে যার কারণে আমার একটাই ফেস থাকার কারণে এখানে এক্সট্রাভাবে আমরা কোনো ফেস শিফ্ট আমরা পাই না ঠিক আছে ফেস শিফ্ট না পাওয়ার কারণে আমাদের রোটরটা কিছুটা কনফিউজড হয়ে যায় সে আসলে কোন দিকে ঘুরবে দেখা যায় যে দুই দিকে আমাদের লাইন থাকে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের কম বেশির কারণে সে আসলে বুঝতে পারে না কোন দিকে ঘুরবে তো যার কারণে আমি যদি ক্যাপাসিটোর ব্যবহার না করি আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো কি পাবো না টর্ক পাবো না সিঙ্গেল ফেস মোটরটাতে কোনো টর্ক পাবো না যার জন্য সিঙ্গেল ফেস মোটরটাকে ঘুরাইতে হইলে অর্থাৎ সেলিং ফ্যানকে ঘুরাইতে হইলে আমাদের ক্যাপাসিটোর মাস্ট ইউজ করতে হবে ক্যাপাসিটো কি হেল্প করে নাইনটি ডিগ্রি ফেস শিফ্টে সাহায্য করে নাইনটি ডিগ্রি ফেস শিফ্টের মাধ্যমে মেইনলি এখানে একটা ঘূর্ণন তৈরি হয় আমাদের থ্রিটা ইকুয়াল টু আমরা জানি ওমেগা টি অর্থাৎ থ্রিটা বলতে ফেস শিফ্টটা ফেস শিফ্ট আসে মানে কিছু সময় আসে এই কিছু সময়ের ব্যবধানে আমাদের মেইনলি রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ঘুরতে পারে বিধায় আমাদের এই কি বলা যায় যে ইফেক্টিভ টর্কটা আমরা সিঙ্গেল ফেস মোটরে পাই যার কারণে আমাদের সিলিং ফ্যানে অবশ্যই ক্যাপাসিটোর ইউজ করতে হবে আর ক্যাপাসিটোর যদি ইউজ না করি আমাদের সিলিং ফ্যান অবশ্যই ঘুরবে না ঠিক আছে এবং আমি এই সিঙ্গেল ফেস মোটর কিভাবে কাজ করে থ্রি ফেস মোটর কিভাবে কাজ করে তার জন্য একটি ইন্ডাকশন মোটরের প্লে আমি আমার চ্যানেলে আপলোড দিয়েছি আপনারা বিস্তারিত চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো আমি নেক্সট কোশ্চেনটিতে যাচ্ছি এখন সরি দেখুন আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটি বলেছে এটাও সিঙ্গেল ফেজ মোটর রিলেটেড আর সিস্টেমটা হ্যাং করতেছে বারবার সরি আমি দুঃখিত দেখুন নেক্সট কোশ্চেনটি আমাদের বলেছে যে ইফ সিলিং ফ্যান ইজ রানিং স্লোলি হোয়াট অ্যাকশন ডু ইউ টেক এটা খুবই বেসিক একটি কোশ্চেন যে সিলিং ফ্যান যদি আগে একটা স্পিডে ঘুরতো ফুল স্পিডে ঘুরতো এখন দেখা গেল যে সিলিং ফ্যানটা আসতে ঘুরতেছে তাহলে এটা একটা সমস্যা না তাহলে আপনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কী অ্যাকশন নেবেন তো এটা খুবই সিম্পল একটি কোশ্চেন নর্মাল মানুষও এটা জানে যে আমাদের সিলিং ফ্যানে মেইনলি ঘূর্ণনটা তৈরি করে হইলো ক্যাপাসিটোর ঠিক আছে আর ক্যাপাসিটোর আমরা জানি যে সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে এর কার্যক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে যায় তো ফার্স্ট যে কাজটা করব আমরা এটার ক্যাপাসিটোরটা চেঞ্জ করে দেব সিম্পলি আমাদের উত্তরটা হবে আমি সিলিং ফ্যানে ক্যাপাসিটোরটা চেঞ্জ করে দেব চেঞ্জ দি ক্যাপাসিটোর ঠিক আছে তাতে আমার কি হবে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পসিবিলিটি থাকবে এই ইয়াটা সিলিং ফ্যানটা আবার পূর্বের স্পিডে ঘোরার যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিয়ারিং জাম টাম থাকতে পারে 
সিঙ্গেল ফেজ মোটরে তো এটা পরের অ্যাকশন ফার্স্ট প্রিলিমিনারি স্টেপ হলো আমাদের চেঞ্জ দি ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি ইউজ করবেন দেখবেন যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সম্ভাবনা আছে ফুল স্পিডে ঘোরার তারপর নেক্সট দেখি নেক্সট কোশ্চেন আমাদের ইফ সেলিং ফ্যান ইজ নট রানিং হোয়াট অ্যাকশন ডু ইউ টেক তো এটা বেশ বিস্তারিত একটি উত্তর এক এক করে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস চেক করে দেখতে হবে যদি সেলিং ফ্যান একেবারেই না ঘোরে অর্থাৎ নষ্ট আমরা বলতে পারি তো ফার্স্ট হচ্ছে আমি দেখুন উত্তরটা আমি রেডি করে রেখেছি দুঃখিত আচ্ছা উত্তরটি আমাদের আসতেছে না আচ্ছা যাই হোক আমি 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 নিজের মতো করে আমি বলতেছি যে সেলিং ফ্যানে যদি একেবারেই রান না করে ফার্স্ট অপশন হচ্ছে ক্যাপাসিটি চেঞ্জ করব অবশ্যই ক্যাপাসিটি চেঞ্জ করে দেখব যে স্পিডে ঘোরে কি না যদি ঘোরে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমাদের সিস্টেম ওকে যদি ক্যাপাসিটি চেঞ্জ করার পরেও না ঘুরে তখন আমাদের যেতে হবে হলো এর বিয়ারিংয়ে ঠিক আছে আমার মোটরের সাথে দেখবেন যে একটা বিয়ারিং থাকে সেই বিয়ারিংটা বাজার থেকে দেখা যায় যে ওই পঞ্চাশ ষাট টাকা দাম নেয় এরকম একটি বিয়ারিং কিনে এনে আমাদের সেলিং ফ্যানের লাগাইতে হবে যদি বিয়ারিংয়ে ওকে হয়ে যায় তাহলে তো হইলই আর যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে আমার তখন যেতে হবে একদম মোটরের ভিতরে তখন বোঝাই যাবে যে আমাদের মেইনলি মোটরটা নষ্ট হয়েছে ঠিক আছে মোটরে কোনো জ্যাম আচ্ছা মোটর নষ্ট হওয়ার আগে তার আগে দেখতে হবে মোটরে জ্যাম আছে কি না অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায় যে মোটরের ভিতরে জ্যাম থাকে ধুলাবালি জমে আমার মোটরটা রান হতে চায় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি মোটরটা জ্যাম আছে কি না সেটা চেক করে নিয়ে আপনি মোটরটাকে পুনরায় ঘোরানোর চেষ্টা করবেন তখন দেখবেন যে যদি রান হয়ে যায় ওকে আর যদি তাও না হয় তখন আপনি বুঝবেন যে আসলে মোটরের ভিতরে ওয়ারিংয়ের সমস্যা হয়েছে ঠিক আছে তখন মোটরের ভিতরে ওয়ারিং চেক করতে হবে যে মোটরের ওয়ারিং টোয়ারিং কোথাও পুড়ে গেছে কি না এটা চেঞ্জ করে ফাইনালি আপনাদের ডিসিশন নিতে হবে দেখবেন যে এই তিনটা স্টেপ যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাতেও যদি রান না হয় তখন অবশ্যই মোটরের ওয়ারিংয়ের সমস্যা আছে মোটরের ওয়ারিং সব কিছু চেক চেক আপ করে নেবেন যে কোথাও পুড়ে গেছে কি না এগুলো চেক করে আবার ওয়ারিংটা ঠিক করে দিলেই আমাদের সেলিং ফ্যানটা ওকে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের মতো আমাদের ইন্টারভিউ কোশ্চেনগুলোর উত্তর আমি নেক্সট ভিডিওতে আরও বেশ কয়েকটি কোশ্চেনের উত্তর নিয়ে আসবো কোশ্চেন এবং উত্তর একসাথে আমি নিয়ে আসবো তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ